ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم സയ്യിദ് അലി ബാഫഗത്തങ്ങൾ മറ്റ് സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മഹാനായ മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന അതിന്റെ പുറമെ മഹാനായ മർഹും താജുൽ ഉലമ കദ്ദാഹു സുറഹു നൂറുൽ ഉലമ കദ്ദാഹു സുറഹു കണ്ണിത്തുസ്താവി കദ്ദാഹു സുറഹു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലത്തീഫ് സൈദി അവരുടെ പിതാവ് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ അവരെ എല്ലാം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മജിലിസാണിത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അർഹമുർവാഹിമിനായ റബ്ബ് മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരെയും നമ്മെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുവന്തരായ സയ്യിദ് അലി ബാഫി തങ്ങൾ ബദുർ സാദാത്ത് ഖലിൽ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാദാത്തുക്കൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്ത സയ്യിദന്മാർ അതുപോലെ മഹാനായ റഹീസ് ഉലമ സുൽത്താൻ ഉൽ ഉലമ മഹീസ് ഉല്ല തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും റബ്ബ് സുബാനഹു താല ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തക്കുവയും നമുക്കും ഏറ്റുതരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഹൗസുല്ലീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉൽ ജീലാരി മഹാനവറുകൾ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ലോകത്തീത സംഭാവനകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് മഹാനവറുകൾ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം അതാണ് ആതിരിയ തൊരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസരംഗത്തും കർമ്മരംഗത്തും ആചാരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ സജീവമാക്കി സജീവമാക്കാൻ കാരണം നിർജീവമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവരെയെല്ലാം അവരുടെ ആശയങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം ഇവിടെ തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടെ നിലനിർത്തി 
അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകളെ മുഹീദ്ദീൻ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സജീവമാക്കിയ വ്യക്തി എന്ന് പ്രത്യേകം വിളിക്കാൻ കാരണം മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാലി അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും പകർത്താനുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥം ഫത്തുഹർ റബ്ബാനിയിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു യാ ഗുലാം ഓ കുട്ടി നീ തക്കുവ മുറുക പിടിക്കണം തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നെഞ്ചിലേക്ക് ചൂണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഹൃദയം മനസ്സ് അവിടെയാണ് തക്കുവ മനസ്സ് നന്നാകണം ഒരിക്കലും ഒരാളുടെയും മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം തോന്നിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്നോ ഞാനൊരു ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നോ ഞാനൊരു മഹാനാണെന്നോ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോകാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമയാണ് ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് അധികാരം മുഴുവനും ലഹുൽ മുൽക്ക് അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാണ് അവനല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനില്ല തടയുന്നവനില്ല നീ തടഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നവൻ ഇല്ല നീ കൊടുത്തത് തടയുന്നവനും ഇല്ല അതേപോലെ നീ തടഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നവനും ഇല്ല സർവ അധികാരങ്ങളും നിനക്ക അങ്ങനെ സർവ അധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ അവാഹുവിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമയാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അവാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അടിമയാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു യംസൂന അലൽ അർലി ഹൗന അവർ അഹങ്കാരിയായി ഭൂമിയിൽ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കൂല ലാത്തൻസിഫിൽ അറോയി മറഹ നീ അഹങ്കാരിയായി നടക്കരുത് എന്ന് മഹാനായ ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഉപദേശം നൽകിയത് നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ വിനയാന്യതിനായി ജീവിക്കണം ഒരിക്കലും തന്നെ അഹങ്കാരിയാകാൻ പാടില്ല മനസ്സാണ് തക്കവയുടെ ഉറവിട എപ്പോഴും താഴ്മയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നു വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രതികരിക്കണം എന്ന തോന്നല്ലാതെ അവിടെ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറയുക ഹൈറായത് മാത്രം സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മഹാന്മാരുടെ സ്ഥിതി രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് അവർ സുചൂതിയുകയും നിസ്കരിക്കുകയും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും പ്രഭോ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു അതിന്റെ എല്ലാം പുറമേ അവർ നരകം ഭയന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നരകത്തിൽ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ താഴ്മയോടുകൂടി അഹങ്കാരമില്ലാതെ ഇതേപോലെ ആരോടും അസൂയില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ആത്മീയമായോ ഭൗതികമായോ ആർക്ക് എന്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 
അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അവൻ നൽകുന്നതാണ് അതിൽ എന്റെ മനസ്സിന് യാതൊരു പ്രതിഷേധവും ആവശ്യമില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ആരോടും അസൂയ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയാണോ തീ വിറകിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ അസൂയ മനുഷ്യന്റെ നന്മകൾ നശിപ്പിച്ചു കളയും അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആരോടും വിദ്വേഷമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല വിരോധം വെച്ച് പുലർത്താൻ പാടില്ല മറിച്ച് തെളിഞ്ഞ മനസ് അതാണല്ലോ ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കുറെ ധനമുള്ളത് കൊണ്ടോ കുറെ സന്താനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ എന്തുണ്ടായാലും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഉപകരിക്കൂല ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നില്ല ക്ലിയറായ മനസ്സുമായി അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കണം മനസ്സ് വളരെ ക്ലിയറായിരിക്കണം ക്ലിയറായ മനസ്സുമായി അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കണം ആരോടും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു അല്ലു അവിടുന്ന് ഔലിയേക്കളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഫത്തഹുർ റബ്ബാനിയിൽ ഔലിയേക്കളെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു ആ ലക്ഷണം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാനവർകൾ പറയുകയാണ് ഔലിയാക്കൾ മിന്നലാമാത്തിൽ വലി ഔലിയാക്കളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ പതിനേഴാം ദിവസം മഹാനവറുകൾ വൈകുന്നേരം വന്നൊരു ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ കാസെടുക്കുന്ന മദ്രസയിൽ വെച്ച് അഥവാ കോളേജിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞ ആ സദസ്സിലെ ഉപദേശങ്ങൾ റബ്ബാനിയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതേ ലാബുദ്ധമിനിബാരി അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് പലർക്കും പലവിധത്തിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ പരീക്ഷണം ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായി അതാണല്ലോ കോവിഡ് വലിയ പരീക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെടുത്ത് ഓരോ വരികളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് അതങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന പരീക്ഷണം എന്തിനധികം പറയണം അബാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി തോളോട് തോറ് നിമസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണം എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടുകേണ്ടി വന്നു അബാഹു സുബാനഹുവാര പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ആരെയും നടത്തും വലാസയ്യമാലിൽ മുദ്ദ അതേ ഔലിയാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔലിയാക്കളുടെ മുരീതന്മാരിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അതാ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ലൗല ലിബ്തിലാറു പരീക്ഷണങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പലരും ഞങ്ങൾ ഔലിയാക്കളാണെന്ന് വാദിച്ചു വരും നല്ല പരീക്ഷണമുണ്ടാകും മഹാനായ ഔസുല്ലാഹും മൃതി അള്ളോ എന്ന് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിഹാദാബാബുഹും ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു വക്കുല്ലിൽ ബല ഇതിൽ വിനായത്തി കൈലാത്തുദ്ദ ഞാൻ വലിയാണെന്ന് വാദിക്കാതിരിക്കാൻ പലർക്കും അബാഹു താര ഔലിയാക്കളിൽ പലർക്കും വലിയ പരീക്ഷണം കൊടുക്കും കാരണം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മാത്രമല്ല പാൽപ്പായസമാണെന്ന് കരുതി അവൻ അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കാൻ വരണ്ട എന്ന നിലക്ക് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ശേഷം പറയാണ് ഒരു വലിയന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഒരു ശരിയായ വലിയാണെങ്കിൽ ആ വലിയന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ് 
ജനങ്ങൾ സൃഷ്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ ശല്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എതിർക്കുമ്പോൾ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ ശല്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുക എന്നത് അനുഭവം ശല്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക എന്നത് വലിയന്റെ അലാമത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാനല്ല കേട്ടോ മഹാനായ മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു അല്ലുവാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറയാണ് അൽ ഔലിയ അബാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവർ സൃഷ്ടികളായ ആളുകൾ അവരെ പലതും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അതുപോലെ അവർ പലതും പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ആ സമയത്തെല്ലാം അവരത് കാണാത്തതുപോലെ അത് കേൾക്കാത്തതുപോലെ അവരങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ആ മഹാന്മാരുടെ അഭിമാനം മറ്റ് പലർക്കും പറച്ചു കീറാൻ അവര് ദാനം കൊടുത്ത മാതിരിയാണ് അങ്ങനെ വളരെ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ മഹാന്മാരെ ജീവിതം എന്നിട്ട് പറയുന്നു നീ ഒരു വസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിന്നെ അത് ബദിരനാക്കും നിന്നെ അത് അന്ധനാക്കും അതേ അഹബുൽ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചവരാട് അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ അന്ധരാണ് ബദിരാണ് ഏത് സൃഷ്ടികൾ അവരെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ആരെത്ര പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലും അവർ പൊങ്ങൂല അതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിൽ കൽവ് തിരിച്ചവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് ജൈനുദ്ദീനൻ മാമ്പരൂദിയുള്ള ഹരിക്കയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വിഷമവും തോന്നൂല ആരെത്ര തന്നെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലും അവര് പൊങ്ങുകയും ഇല്ല അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തീരുമാനിച്ചത് മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ റബ്ബ് തീരുമാനിക്കത് നടപ്പാക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും അധികാരമില്ല അധികാരമുള്ളവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ അവനെ സ്നേഹിച്ചവനാണ് എന്ന് പറയാണ് അതേ സമയത്ത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അവര് സൃഷ്ടികളോട് അവരങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം എങ്ങനെയാണ് നല്ല സംസാരമാണ് അവർ സൃഷ്ടികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന അതേ ശൈലിയിലല്ല അവരുടെ അങ്ങോട്ടുള്ള സംസാരം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സംസാരം ആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഹുസ്ന മനുഷ്യന്മാരോട് നിങ്ങൾ നല്ലത് സംസാരിക്കണം മനുഷ്യരോട് നല്ലത് സംസാരിക്കണം അവിടെ പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണ് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് എന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ ഉസ്താദിനോട് എന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ ബാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് മക്കളോട് ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിനോട് അങ്ങനെയല്ല അതേപോലെ തന്നെ നിന്റെ സംഘടനയിലുള്ളവരോട് എന്നല്ല തിന്നയോ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എന്നല്ല അല്ല പറഞ്ഞത് സർവ ജനങ്ങളോടും നല്ലത് പറയണം സർവ ജനങ്ങളോടും നല്ലത് പറയണം അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇമാം കുറുത്തുവീറതിയുള്ള പോലുള്ളവർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം യഹൂദിയാകട്ടെ നസ്രാനിയാകട്ടെ ആരാകട്ടെ ആരോടും പറയുന്ന വാക്ക് അത് സൗമ്യമായ നിലക്ക് നല്ല വാക്കായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദി ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരി ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദി കൊലയാളി അക്രമി അവനല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഫറോവാ ചക്രവർത്തി എത്ര പിഞ്ചു മക്കളെയാണ് അവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞത് അവന്റെ വിഡ്ഢിത്തമായിരുന്നില്ലേ അത് അവൻ കൊന്നത് എന്തിനായിരുന്നു പടച്ചവന്റെ കതിറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ സുബാനുള്ള നിന്റെ നിന്റെ അവസാനത്തിന് നിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി വരൂ ഇസ്രായേലിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ടെന്നാരോ പറഞ്ഞപ്പോ 
അതിന്റെ പേരിൽ ബനു ഇസ്രായേലിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊന്നുകളയാനാണ് അവന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെ എത്ര എത്ര മക്കളെ ആണവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞത് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അവനുണ്ടോ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിലിട്ട് മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു പോറ്റി വളർത്തി അത്ഭുതകരമായ നിലക്ക് പോറ്റി വളർത്തി അതിന് മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉമ്മക്ക് അള്ളാഹു തല ഇൽഹാമ് കൊടുത്തു ഇൽഹാമ് കൊടുത്തു അഥവാ മനസ്സിൽ അറിയിപ്പ് കൊടുത്തു അള്ളാഹു തേരെ അങ്ങനെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അറിയിപ്പിന് ഇൽഹാം എന്ന് പറയും മനസ്സിൽ അറിവ് കൊടുക്കുക അത്തരം അറിവ് കൊടുക്കുന്നതുവരിൽ വലിയ മുൻപന്തിയിലുള്ള ആളായിരുന്നു കാണാം അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഇൽഹാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ള ഡയറക്റ്റ് സംസാരിച്ചു ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെയും ആരും സംസാരങ്ങനെ തെറ്റി ധരിക്കണ്ട ധരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ വിവരം കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വഹയറിയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരം നൽകി അങ്ങനെ മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മക്ക് നൽകിയ വിവരം അതെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി പെട്ടിയിലാക്കി ആ മുസാ നബിയാകുന്ന കുട്ടിയെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറല്ലേ ഏകൽ കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല വന്നുമേ എന്നാണ് നിന്നെ പറയുന്നും കേട്ടോവർ ആരാനും ചോദിച്ചാൽ അവരോട് ചൊല്ലുവാർ അനുവാദം വന്നാൽ പറവൻ ഞാൻ എന്നോവർ മഹീദീൻ ശ്രീഹൃതി അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്നുള്ള അനുമതി കിട്ടിയാലാണ് ഏത് വിഷയവും പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളത് ആ നിലക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മഹാന്മാരുണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മുസാ നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉമ്മ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി പെട്ടിയിലാക്കി ഒഴുകി ആ കുട്ടിയെ കിട്ടിയത് ഫിറൌരിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കുളിക്കാൻ വന്നവർക്കാണ് ആ ഫിറൌരിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ കുട്ടി എത്തി അള്ളാഹു ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അവന് വേറെ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അബൂജഹലും കൂട്ടനും എത്ര ശ്രമിച്ചിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് വെട്ടിലാക്കാൻ പിടിക്കാൻ കൊല്ലാൻ പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇമാമിങ്ങൾ വിവരിച്ചില്ലേ ആ വിഷയം അതേ മഹാനായ നിബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കുറതിയുള്ളാഹു അല്ലെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവിടെ മൺ ചിലന്തി വല ചിലന്തി വല കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് മടപ്പിറാവിന്റെ മുട്ട കൊണ്ടാണ് മടപ്പിറാവിന്റെ നരക്കം കൊണ്ടാണ് കാവൽ നൽകുന്നത് പടച്ചവന് കാവൽ കൊടുക്കാൻ പീരങ്കി വേണ്ട മിസൈല് വേണ്ട ബോംബ് വേണ്ട റബ്ബാണ് കാവൽ കൊടുക്കുന്നവൻ റബ്ബ് സുബാന അവനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അവനിലേക്കാണ് അമ്പിയാക്കൽ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് അവരിലേക്കാണ് ലവിതങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ഔലിയാക്കളും ക്ഷണിച്ചത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ പൽപുണ്ടാകണം ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ ഗൗസുല്ലാമം മൊഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിൻ 
മദ്ദസ് അള്ളാഹു സുറഹുൽ അസീസ് നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകുകയാണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫിറൌരിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് വളർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ മൂസാ നബിക്ക് മൂസാ നബിയുടെ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു മല കൊടുപ്പിച്ചു ആ വകയിൽ ഫിറൌദിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ശമ്പളം കൊടുപ്പിച്ചു സ്വന്തം ഉമ്മാക്ക് ശമ്പളം കൊടുപ്പിച്ച് അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിലിട്ട് വളർത്തി അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവന്റെ അധികാരത്തിന്റെ വിസ്തൃതം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുമോ അത് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഏതൊരാളും മുസ്ലിമാകുന്നത് ആ റബ്ബ് സുബാനഹൂല അവന്റെ മുമ്പിൽ അവന്റെ അടിമകളായ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവര് നല്ല വാക്ക് പറയുന്നു എല്ലാവരോടും നല്ല വാക്ക് ബി അലി സ്ലാബിന് അള്ളാഹു ദീനി പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ അള്ളാഹു മുസാനബി അലി സ്ലാബിനോട് പറയുന്നു ഈ ഫിറൌണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബാണെന്ന് ബാധിച്ചവനാണ് നിരപരാധികളായ മക്കളെ കൊന്നവനാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ തോന്നിവാസവും ഭീകരവാദി ആ ഭീകരവാദിയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്ന സംസാരം നടത്തല്ലേ സൗമ്യമായി സംസാരിക്കണേ ദീനി പ്രബോധനം നടത്തുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രബോധനം നടത്തേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണത് അല്ലാതെ ഫിറൌന് നന്നാകൂല നമ്മക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്യുമ്പോ നന്നാകണം നന്നാകണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാകണം എന്നത് ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രബോധകരായ ഔലിയാക്കൾ അവരെ സ്വഭാവമാണ് പറയുന്നത് നല്ല സംസാരം ചോദിച്ചില്ലേ അയ്യു ഇസ്ലാമിന് പറഞ്ഞു പരിചയമുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ സലാം ചൊല്ലുക സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക നല്ല സംസാരം സംസാരിക്കുക ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുക അലഹമില്ല എത്ര എത്ര കിൻഡല് കണക്കിനാണ് ഭക്ഷണം വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് മുഹീദീൻ സുഹൃദി അള്ളോഹനിന്റെ പേരിൽ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ മുഹീദീൻ സീഹ് തങ്ങൾ തന്നെ പറയാണ് അവർ നല്ല സംസാരമായിരിക്കും വളരെ മയമായ നിലക്കായിരിക്കും അവരെ സംസാരം അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെ സമീപത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയിലായിരിക്കും എന്നാൽ വാരത്തല്ലൂന അലൈഹ്യം ചിലപ്പോൾ ആളുകളിലേക്കൊരു വലിയ ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ടവർ ദേശം വെച്ചു ദേശം പഠിച്ചു എന്ന് വരാം എവിടെയാണ് അവര് ദേശം പിടിക്കുക പടച്ചവന് വേണ്ടി അവർക്ക് ചിലപ്പോ ദേശം പിടിച്ചു വന്നു വരും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ സാലിഹീകളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ സാലിഹീകളെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അമ്പിയാക്കളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ അലിബികളെ തറി പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അതുപോലെ അള്ളാന്റെ ധീരനെ ായി കണ്ടാൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവര് ചിലപ്പോ ദേഷ്യം പിടിക്കും അതെന്റെ കാരണം അവിടെ അള്ളാഹുവിന് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ദേഷ്യമുള്ളവരോട് അവർക്കും ദേഷ്യമുണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളോട് ഖുർആാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേലാത്ത അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും എതിർപ്പ് കാണിക്കുന്ന കക്ഷികൾ അവരോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നത് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും എതിർപ്പ് കാണിക്കുന്ന പുത്തൻവാദി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ തരീഹത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ദീനിനെ പുച്ഛമായി തള്ളിക്കളയുന്നവൻ അത്തരം ആളുകൾ അവന്റെ സ്വന്തം പിതാവാണെങ്കിലും സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിലും 
ഔഹവാനവും അതേ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരാണെങ്കിലും ഔസീറത്തവും അവരുടെ കുടുംബമാണെങ്കിലും അതേ എത്ര അടുത്തവരാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും എതിർപ്പ് കാണിക്കുന്നവരോട് അതേ ഇമാനുള്ളവർ സ്നേഹിക്കും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വെറുപ്പ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹം അത് വലിയ അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമല് അബൂദ് അബൂദ് റതി അള്ളാഹുറിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹരീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ മൊഹീദീൻ ശേഖർ അള്ളാഹുനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മൊഹീദീൻ ശേഖർ അള്ളാഹുന്റെ വിസ തന്നതുകൊണ്ടല്ല മൊഹീദീൻ ശേഖർ റതി അള്ളാഹു ബിസിനസ്സിന് പൈസ തന്നതുകൊണ്ടല്ല ജോലി തന്നതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ മൊഹീദീൻ ശേഖർ റതി അള്ളാഹുനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് മുത്തക്കൈകളുടെ നേതാവായി അവലിയാക്കളെ നേതാവായി അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ച് അള്ളാഹുവിൻ ലയിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്തിൽ ലയിച്ച് അതേ സദാ സമയവും വിവാദത്തിലും നിക്കറിലും റെൽമിന്റെ പ്രചരണത്തിലും സൽക്കർമ്മത്തിലുമാക്കി ജീവിതം നയിച്ചു ാം ജീവിതത്തിലെടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഫത്തുഹു റബ്ബാനിയിൽ പറഞ്ഞു ഏത് വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയാലും ശരി ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ എത്ര വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയാലും ശരി ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹു ഫർലാക്കിയ കാര്യം ഒഴിവായി പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഫർലായ കാര്യം ഫർന്നു തന്നെ ഒരവസ്ഥയിലും ഫർലായ അമലുകൾ ഒരാൾക്ക് ഒഴിവാകൂല ഫർന്ന് ഫർന്ന് തന്നെ ഷെയ്ഹ്രതിയല്ലോഹല്ലും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഫതുഹ് റബ്ബാനിയിന് പറയാണ് എടുക്കൽ അത് വലിയ കുറ്റകരമാണ് ഒരു നല്ല അവസ്ഥയിലും ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും ഫർന്നു ഒഴിവാകൂല നമ്മൾ മൊഹീദീൻ ശേഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ പ്രിയം വെക്കുമ്പോ നമ്മൾ മൊഹീദീൻ ശേഖ് റതി അള്ളാഹുനെ അണ്ട് കഴിക്കുമ്പോ മൊഹീദീൻ ശേഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് അവിടുത്തെ കിതാബിൽ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അപ്പോഴേ മൊഹീദീൻ ശേഖ് തങ്ങൾ അനുയായിയാകൂ എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ഫർദും ഒഴിവാകൂല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ അവിടെ അതാ ഒരു ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ ആ കുട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്രയോ വലിയ മഹാനാകും എന്റെ കാരണം ആ കുട്ടി മുക്കല്ല ഫല ആ കുട്ടി മുക്കല്ല ഫല ആ കുട്ടിക്ക് പ്രായം തികഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഇവരെ ഒരു കറാഹത്തും ഹറാമും ഈ പ്രായം തികയാത്ത പിഞ്ചു മക്കൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ആ കുട്ടികൾ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ സംശുദ്ധരാണ് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ആ മക്കൾ എന്നെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്രയോ നല്ലവരാണ് കാരണം അവരൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചില ഭ്രാന്തന്മാരുണ്ട് അവര് മാനസിക രോഗികളാണ് അവർക്ക് ഹറാം ഹലാല് എന്ന നിയമം ഇല്ല അവരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മെക്കാൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഉയർന്നവരായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് മനസ്സ് റെഡിയില്ല എന്നാൽ ഇതേ നിലക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഔലിയാക്കളിലും ചിലര് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയവരുണ്ട് അവരെന്തേ മനസ്സ് തെറ്റാൻ കാരണം അവരെന്തോ അതേ ഏതോ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചിട്ട് മനസ്സ് തെറ്റിയതല്ല ദുന്യാവിൽ എന്തോ പറ്റിയിട്ട് കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സ് തെറ്റിയതല്ല കടം പിടിച്ചിട്ട് മനസ്സ് തെറ്റിയതല്ല 
അവരുടെ മനസ്സ് തെറ്റിയത് അള്ളാഹുവിലുള്ള ഹബ്ബിലാണ് പടച്ചവനെ സ്നേഹിച്ചു ആ സ്നേഹം 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 അതിലങ്ങ് ലയിച്ചപ്പോൾ അവരെ മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ ചില മഹാന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് അഹുരുൽ ഹൈബത്ത് എന്ന് പറയും മജുദൂപിയങ്ങൾ എന്ന് പറയും മുഖലാവുൽ മജാനീൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല പേരുകളും മഹാന്മാർ അവർക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്ക് മനസ്സ് റെഡിയില്ലാത്തതിനാൽ ആ മഹാന്മാര് മഹാന്മാരല്ലാതിരിക്കൂല ഏതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ കിടന്നുറങ്ങി ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പകതിരിവ് നീങ്ങി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ുന്നത് അമ്പിയാക്കളെ ബുദ്ധിയുടെ പകവ് തിരിവ് നീങ്ങൂല അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഉറങ്ങിയാൽ അവരുടെ ഒതുമുറിയാത്തത് നേരെ മറിച്ചൊരു മഹാനായ വലിയ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഒതുമുറിഞ്ഞു പോകും എന്താ കാരണം ബുദ്ധിയുടെ പക തിരിവ് നീങ്ങും ആ ഉറക്കിലയാൾ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സറയിനോട് യോജിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല വലിയ പറഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഉറക്കിൽ പറഞ്ഞതാണ് ബുദ്ധിയുടെ പക തിരിവ് നീങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഉറക്കിൽ അദ്ദേഹം കാണാൻ തൊടാനും പറ്റാത്തത് തൊട്ടുപോയി കണ്ടുപോയി അത് നമ്മൾ പുറത്തുപോയി പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാണ് അറിയാതെ സംഭവിച്ച കാര്യം പുറത്തുപോയി അദ്ദേഹത്തെ കുറവാക്കാൻ പാടില്ല ഔലിയാക്കളോട് സ്നേഹമുള്ളവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉസ്താദായ പണ്ഡിതൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാപ്പ ആ ബാപ്പ ഉറക്കിൽ എന്തെല്ലാമോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് അതാ എന്റെ ഭാര്യനെ ഞാൻ തൊലാക്കി വല്ലി എന്നാണ് നാളെ തന്നെ ഉമ്മാനോട് സ്ഥലം വിടാൻ പറയാമോ പറഞ്ഞൂടാ കാരണം ഉറക്കി പറഞ്ഞതാണ് സുബാനല്ലാ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഉറക്കിൽ എന്തെല്ലാമോ കൈകൊണ്ട് എന്തെല്ലാമോ ചെയ്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ വാപ്പാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ പുറത്തുപോയി പറയുമോ ഇല്ല എന്നാൽ ഔലിയാക്കൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മൂമിനികളെ ഔലിയാക്കളിലുള്ള ഇത്തരം ചില രംഗത്ത് ഇത്തരം ചില അവസ്ഥകളുള്ള മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ശറ ഇനി യോജിക്കാത്ത വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനാം തഫ്താസാനുറുതിയാഹു അൻഹു അഖുൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ ശറഹുൽ മഖാസിദിൽ പറഞ്ഞു കന്നായിമി അവർ ഉറക്കിലുള്ളവരെ പോലെയാണ് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അവരടുത്തുനിന്ന് തൊരീക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഉപദേശം എടുക്കാൻ പറ്റൂല അതേസമയത്ത് അവർ മഹാന്മാര് തന്നെ അവരുടെ മഹത്വത്തിന് കുറവ് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അത് നാം നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയത്ത് മനസ്സിലാക്കണം അത്തരം ആളുകൾ മുറബിയായ സൈഹായി അവരെ സ്വീകരിച്ച് അവരെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇബിൻ ഹജറിൽ ഹൈത്തമിതങ്ങൾ ഫതാവൽ ഹജീസിൽ പറഞ്ഞു അതാ സൈഹന്മാർക്ക് സൈഹായ അവിടുത്തെ ഫതൂഹാത്തിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം തത്താസാനി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരും അവരെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് അവരെ തെർബിയത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അവരുടെ ബഹുമാനം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അവർ മനസ്സ് നീങ്ങിപ്പോയവരാണ് അത്തരം ആളുകളുടെ കിതാബ് പോലും ആ കിതാബിലെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കത്തക്കാത്തവർ നോക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഫത്തുഹൽമുഖീനിലുണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അവരെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ പോകരുതെന്ന് ഫത്തുഹൽ മുഹീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അവരെ കിതാബ് പോലും നോക്കരുതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച റൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുന്നത്തിരായി മുന്നേറണം ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മഹാനായ മഹീദീൻ ശൈഹൃദിയ മോഹലു ഒരു ഹാലിലും ഫറുദായ കാര്യം ഒഴിവാകൂലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോ ഒരു നല്ല ഹാലിലും എന്ന് വെച്ചത് ഇത് നല്ല ഹാലല്ല അത് ഹാലി തെറ്റിയ ഹാലാണ് 
ഉന്നതമായ ഹാലല്ല ഉന്നതമായ ഹാല് അതില്ലാതിരിക്കുന്ന ഹാലാണ് അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വലിയനെയും അള്ള ഭൂമിയിൽ പടച്ചിട്ടില്ല ആ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിന് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധി മറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കാരണം മഹാനവറുകൾക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ള വലിയ മഹാമിലാണ് വലിയ ദറജയിലാണ് അതേസമയത്ത് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ മനസ്സങ്ങ് മറിഞ്ഞുപോയി പക്ഷേ മനസ്സ് മറിഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ ഇമാമികൾ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശരിയായ ഉലിയാക്കളാകുമ്പോ അവര് ശരിയായ വഴിയിലാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന് തെക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ആരോടും വിരോധമില്ല വിദ്വേഷമില്ല പടച്ചവന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരുടെ ദേഷ്യവും പടച്ചവന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരുടെ സ്നേഹവും വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നു അവർ ഡോക്ടർമാരാണ് ഏത് ഡോക്ടർ മനസ്സിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആത്മാവിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ പൽബകം എന്നോവർ ഹാർട്ടിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇ സി ജി എടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അതാ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഉഴിതീന് ശേഖ്രതിയല്ലാഹു എന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നത് മനസ്സിനാണ് ആ മനസ്സ് അതാ മറ്റൊന്നും വേണ്ട അവിടുത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോ ആ കണ്ണൊരു സാധാരണ കഴിവുള്ള കണ്ണല്ല എന്നെ കൊണ്ട് കാണും എന്നെ കൊണ്ട് കേൾക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അതാരാണ് ഫറല് മുഴുവനും എടുക്കുന്നതോട് കൂടെ സുന്നത്തും ധാരാളം എടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പ്രിയം വെക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രിയം കണ്ണ് സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല കേൾവി സാധാരണ കേൾവിയല്ല ആ മക്കാവ് എത്തിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കൽബ് നോക്കുകയാണ് കൽബ് നോക്കിയിട്ട് ചികിത്സിക്കുകയാണ് ആത്മീയ ചികിത്സ നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് ഔലിയാക്കളായ അത്തരം മഹാന്മാർ എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആകണം എന്നില്ല എല്ലാ ഡോക്ടറും ഒരേ ദറജയിലാകണമെന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ അത്തരം ഡോക്ടർമാരായ മഹാന്മാർക്കറിയാം അന്നലി കുല്ലി മറുതി ഏത് രോഗത്തിനും ചികിത്സയുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ എല്ലാ രോഗിക്കും ഒരേ മരുന്നല്ല കൊടുക്കുക പിന്നെയോ രോഗിയുടെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കൊടുക്കലാണ് ഡോക്ടറുടെ സ്വഭാവം അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവര് മനസ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഉപദേശം നൽകും അതിന്റെയും പുറമേ അതാ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ടും റിക്കാർഡുണ്ട് അതെവിടെയാ എന്റെ കണ്ണെപ്പോഴും കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാരെ വിവരവും അവിടെ നോക്കി വായിക്കാറുള്ള കഴിവും അവിടെ നോക്കിയിട്ടും കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ അവരെല്ലാവർക്കും ഒരേ മരുന്നല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ വ്യാജ തരീഖത്താർ വന്നാല് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതൊന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം എല്ലാരെയും തരീഖത്ത് കൂട്ടലിന്ന 
ഉണ്ടാകാറില്ല അങ്ങനെ ആണോ മഹാന്മാരെ പതിവ് അവരതിനൊക്കെ ഏതാണ് സെക്ഷൻ എന്ന് തിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല ചിലർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കും ചിലരവർ വന്ന കാര്യത്തിൽ പരിഹാരം പറയും മഹാനായ സി എം വരിയുള്ള സമീപത്ത് ഞാൻ ചെന്നു ഞാൻ അന്ന് ചെറിയ മുതാലിമാണ് മീസാന അജിനാസ് പോലുള്ള കിതാബോന്ന മുതാലിമാണ് ഞാൻ ചെന്നത് എന്താണ് എനിക്കെന്നൊരു രോഗമുണ്ട് രോഗം വലിയ ശല്യം പിടിച്ചൊരു രോഗമാണ് സുബാനല്ല ഞാൻ പോയി സമീപത്ത് വിഷയം പറഞ്ഞു അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്നിട്ട് നൂറ് കൊല്ലവുള്ളാഹു ഹാജ് ഓതണം നൂറ് കൊല്ലായുറബിൽ ഫലത്ത് ഓതണം നൂറ് കൊല്ലായുറബിന്യാസ് ദിവസം ഓതണം എന്നോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഞാൻ അലഹമില്ല അത് ചെയ്തു എന്റെ രോഗം അങ്ങനെ തന്നെ മാറിപ്പോയി ഇന്നുവരെ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു രോഗമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഉപദേശം കൊടുത്ത് രോഗം മാറിക്കിട്ടാൻ ചെല്ലുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തേക്കും വേറെ ഒരാൾ മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ എന്നാൽ അതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശം കൊടുത്തേക്കും ചിലരോട് അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും നമുക്കറിയില്ല അവരുടെ അവസ്ഥ അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ അവരെല്ലാവരെയും പിടിച്ച് തരീകത്ത് കൊടുക്കലല്ല എല്ലാവർക്കും വിക്രി പറഞ്ഞു കൊടുക്കലല്ല സുഹാനല്ല സി എം വലിയുള്ളവനെ കാണാൻ വേണ്ടി നീണ്ട നിര എത്ര ആളുകൾ കാണുന്നു എത്ര ആൾക്കാട് മഹാനവറുകൾ തെരീക്കത്തിന്റെ ദിക്കറി വലി കൊടുത്തത് പോയവർ ഈ സദസ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവൂലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ദിക്കറി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ഥാനവും വ്യക്തിത്വവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് മഹാന്മാരെ സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും ഒരേ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അതാരാ നമ്മുടെ അതാ റോട്ടും വലി വെച്ച് മരുന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരില്ലേ പഠിച്ചിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ല ആര്യവൈദ്യവും പഠിച്ചിട്ടില്ല അതേ അപ്പുറത്ത് ഹോമിയവും പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയോ അപ്പുറത്ത് യുവനാനിയും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയോ കുറച്ച് കൂപ്പിയും കുറച്ച് ഗുളികയും എവിടുന്നൊക്കെയോ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ലൈസൻസും ഇല്ലാതെ വന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒരു മേശയും വെച്ച് രണ്ട് കൈമുട്ട് പാട്ടും നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ അതാ പല്ല് വരയ്ക്കണോ അതിനും റെഡിയാണ് ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണോ അതിനും റെഡിയാണ് ഈ എല്ലാറ്റും റെഡിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടരില്ലേ അതായി വ്യാജത്തൊരിക്കുന്നതാണ് ഈ പൊട്ടി വൈദ്യന്മാർ ഓ സഹോദരന്മാരെ അവർക്ക് ഇന്നവരെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൂട്ടരും ലോകത്തുണ്ടല്ലോ നാം മഹാന്മാരെ സ്വഭാവമാ പറയുന്നത് അവര് ആത്മീയമായി പറയുമ്പോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലുള്ളവരാണ് സർവകാര്യങ്ങളും അള്ള മുഖേന ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് ഔലിയാക്കളില്ലേ സൂറത്തുൽ കഫിൽ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റൊമ്പത് കൊല്ലം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ശരീരത്തിനൊന്നും പറ്റിയില്ല അല്ലേ അതേ ജിബിരി ലലി ഇസ്ലാം തിരിച്ചും മറിച്ചും വിട്ടതായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തും കുതിരത്തും അതാണ് അവരെ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിടുന്നത് ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മഹബത്താണ് അവരുടെ ദുന്യാബ് ദുന്യാവിന് വേണ്ടി വന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനാ അവരുടെ ആഹ്റത്തിന്റെ വിഷയമുണ്ടല്ലോ അത് ആഹ്റം തേടി വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാ അവർക്ക് സഹായത്തിന് അവരെ റബ്ബാണ് അവരൊന്നും ലുബിച്ചു വെക്കൂല കണ്ടിട്ടില്ലേ സി എം വലിയുണ്ടാഹി പലരും മഹാനവർക്ക് ഹദിയ കൊടുത്തു വഫാത്തിനോടടുത്ത സമയം വന്നപ്പോ മുഴുവനും വെടുത്തൻ സതക്ക ചെയ്തു അതാ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പോലീസ് വന്ന് അവിടെ ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വന്നു ഒന്നും ബാക്കി വെച്ചില്ല ഒന്നും അവര് ബുഹൽ തരം കാണിക്കൂല 
കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇഹ്ലാസോടെ വന്നാൽ അവർ ആഹൃത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കും അതേ എന്നെ പിടിച്ചോ ആരും പേടിക്കണ്ട എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവലെന്നോവർ അതേ എന്റെ ഭൂരിതാരും നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞോവർ എന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന ശരിയായ മുരീത് അദ്ദേഹം ഫർമൊഴിക്കൂല കറാഹത്ത് എടുക്കൂല ആറാം എടുക്കൂല അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല അബദ്ധവും വന്നാൽ ഉടനെ തൗവ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അതങ്ങ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കളയും അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ മുരീത് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല പറഞ്ഞതല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ പിന്നെയോ പിന്നെയും അവർക്ക് പല ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട് മഹാനായ ഓഹുല്ലാതന്തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിടെ സമയം പോരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ മുഹീദീൻ ശേഖരങ്ങൾ പറയാണ് ഇവർക്ക് ആരോടും വിരോധമില്ല വിദ്വേഷമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് ആര് പറഞ്ഞാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഔലിയാക്കൾ അക്രമം ചെയ്യൂല ഔലിയാക്കൾ അക്രമം ചെയ്യൂല ഒരിക്കലും തന്നെ ഔലിയാക്കൾ ഒരാളെയും അക്രമിക്കൂല നിരവധാരിയെ ശിക്ഷിക്കൂല നേരമറിച്ച് ഔലിയാക്കളെ മഹാമിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാത്തവർ അതേ അങ്ങനെയുള്ള ചില അഹങ്കാരികളുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പറ്റി എന്ന് വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ഞാൻ വളരെ വിശദമായി ഉത്തൻവാദികളുടെ നേതാവ് വാഴക്കാട്ട് വെച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ മറുപടി വിശദമായി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല മഹാനായ സാഹിദുറിയാപത്തുള്ള മഹാനായിരുന്നു ആ സാഹിദുറിയല്ലോഹു താല അന്നു തങ്ങളെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരാൾ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മഹാനവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ ഇങ്ങനെ ഷാഹിദുറിയാഹുനെ ആക്ഷേപിച്ച് ഇല്ലാത്ത കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മഹാനവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് പിത്തന കൊടുക്കണേ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി പിന്നെയോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പോകുമ്പോ ഓരോരോ പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ പോയി അറിയാണ്ട് പോയി പിടിച്ചു അങ്ങനെ പിടിച്ചു പോകുന്നൊരു സ്വഭാവം വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയും സാഹിദിന്റെ സാഹിദ് മോഹനന്റെ ദ്വാ പറ്റിയതാണ് എനിക്ക് സാഹിദ് ഉള്ളവനെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടാ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞിട്ടാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കർത്തവ്യം സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഔലിയാക്കളുടെ റഹ്മത്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ ചില മഹാന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് ജമാലീയത്തിന്റെ അവസ്ഥയും ജലാലീയത്തിന്റെ അവസ്ഥയും ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അതിപ്പോ വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ജമാലീയത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഉള്ള പാർക്കും അവരെ സമീപിക്കാം അവരോട് എങ്ങനെയും സംവദിക്കാം എന്നും പറയാം ചില അവസ്ഥകളിൽ അവർക്ക് ജലാലീയത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആ വലിയ ജലാലീയത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവരെ സമീപിക്കാൻ തന്നെ പറ്റൂല അങ്ങനെയുണ്ട് ചില സമയം സുഹാന ചെറിയ ഒരു രൂപം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോ ചെന്നാൽ നല്ല പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ശൈലി ചിലപ്പോ ചെന്നാൽ അല്ലാത്ത ഗൗരവം ആ ഗൗരവം ചില മഹാന്മാർക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് അത് ജലാലീയത്തിന്റെ വസ്തു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹാന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ചിലപ്പോ അവരെ കണ്ടാൽ ആ കണ്ട മനുഷ്യൻ ദുർബലനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചുക്കാൻ കഴിയൂല ഏതുപോലെ നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇലക്ട്രിക് അത് നല്ല കരണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററി മിനൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കുറച്ച് കടുപ്പത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലോ അടുത്ത ചെന്നങ്ങൾ പിടിക്കോ അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് അങ്ങ് പോകാൻ പാടില്ല അത്ര കരണ്ടിൽ എടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അത് പോകാൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും വന്ന് പെട്ടുപോവോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവര് തന്നെ അവരുടെ മുഖം കാണാതിരിക്കാൻ അവര് തന്നെ അവരുടെ മുഖം കാണാതിരിക്കാൻ മറിച്ചൊക്കെ ആരും പെട്ടുകൊണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത്രത്തോളം കാരുണ്യമാണ് അവർക്ക് ഒരക്രമവും ഔലിയാക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല ഔലിയാക്കൾ അക്രമകാരികളല്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഔലിയാക്കൽ ഒരിക്കൽ അക്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സഹായമില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞില്ലേ 
ാണ് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവന്റെ ആർത്തികത്ത് വളരെ പ്രശ്നമാണ് വളരെ നന്നായി ആലോചിച്ചോളം രണ്ട് കക്ഷികളോടാണ് അള്ളാഹു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒന്ന് പലിശ വിരോധിച്ചിട്ടോ യാതൊരു ലക്കും ലഗാനമില്ലാതെ പലിശയുമായി പോകുന്നവർ അള്ള പറഞ്ഞു അള്ളഹാനോട് യുദ്ധത്തിൽ ഒരുങ്ങിക്കോ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഔലിയക്കൾ ഒരു വലിയോട് ശത്രു വെച്ചാൽ അവൻ എന്നോട് യുദ്ധത്തിൽ വന്നവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് ഞാൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു വലിയനെയും ജനങ്ങൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകുന്ന വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല ഔലിയാക്കളുടെ മഹത്വങ്ങളാണ് ഔലിയാക്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പറയേണ്ടത് ഔലിയാക്കളിൽ ചിലർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു പോയ അവസ്ഥയിൽ അവര് ശരീരത്തിനെതിരായ വല്ലതും അവരിൽ സംഭവിച്ചാൽ അത് പുറത്തുപോയി പറഞ്ഞ് അവരെ കുറവാക്കാൻ പാടില്ല നിന്ദിക്കാൻ കാരണമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെയുള്ള പുത്തൻവാദികൾക്കും യുക്തിവാദികൾക്കും ഔലിയാക്കളെ കൊത്തി വലിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് ഔലിയാക്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഔലിയാക്കൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കണം ഔലിയാക്കളെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വലിയാളാകണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഔലിയാക്കളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കണം അത് അയിമത്ത് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് മഹാനായ തങ്ങളെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് മഹാനവർകൾ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ഉപദേശം നൽകി ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അത് മഹാനവർ ഈ കിതാബിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അവിടെ ഉണർത്തുകയാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ എല്ലാ കാണുന്നവരെയൊക്കെ പിന്നാലെ പോയി അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കരുത് മഹാനവറുകൾ ഇതിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ പേജിൽ വിശദമായി പറയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നവരൊക്കെ അവരാണെന്ന് വിചാരിച്ച് എവിടെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കരുത് തെക്കുവ വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെക്കുവ അള്ളാഹു തേല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യലാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കലാണ് അള്ളാഹു തേല കതിറാക്കി നിനക്ക് തരുന്നത് എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കലാണ് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാനവർ അവസാനം പറയാണ് അർഹതയുള്ള മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരനുഗ്രഹമാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂടെ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുഗ്രഹമാണ് അതേസമയത്ത് അള്ളാഹും റസൂലും പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാത്ത അളവാക്കുന്ന കക്ഷികൾ അൽ മുനാഫിഖീന മനസ്സിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത കക്ഷികൾ അവരുടെ അടുക്കൽ പോയി ഇരിക്കാനൊരാൾക്ക് സന്ദർഭമുണ്ടായാൽ നിക്കുമത്തുൻ അത് വലിയ മുസീബത്താണ് കേട്ടോ വലിയ മുസീബത്താണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കൂടെയല്ലാതെ പോയിരിക്കരുത് മഹാന്മാരെ സദസ്സിലല്ലാതെ പങ്കെടുക്കരുത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സുബാനന്ദത്തിലെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായി അബാഹുബിന്റെ റസൂല് സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജമാത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരൻ വന്നാൽ മുജാഹിദ് വന്നാൽ മൊഹീദ്ദീൻ ശേഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നു ശ്രീനാൽ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ തത്വക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുജാഹിദ് ജമാത്തുകാരൻ വന്നാൽ സഹാബത്ത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ ഇല്ലാത്തത് കടത്തിക്കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുജാഹിദ് ജമാത്ത് തെബിലാതി വന്നാൽ ഇനി പോകട്ടെ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ സഹാബികൾ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് ഭാര്യന്റെ പിതാവിനോട് എന്താ പറയാ 
ും അതിന്റെ പേരാണ് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു രാജാവ് ഇന്ത്യയിലെ നല്ല ഒരു രാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതാൻ കാരണമായത് അതിൽ ബഹുമാനം പറയാൻ അതേ ഉപൂസുഫിയാനതിയുള്ളോനിന്റെ ബഹുമാനം പറയാൻ സഹാബത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറയാൻ എത്ര ആയത്തുകളാണ് ഇവിൻ ഹജറുദ്ധിയുള്ളോഹൻ ഉദ്ധരിച്ചത് എത്ര ഹരീസുകളാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചൊരു പ്രസംഗമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും സഹാബത്തും സർക്കാർ തൊരീക്കത്തും എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹം തന്നെ സഹാപത്തിന് ആക്ഷേപിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അതിൽ കേൾക്കാം എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സഹാപത്തിനെ വിട്ടുകൊണ്ടൊരു ദീനില്ല കേട്ടോ അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ബുഹാരി മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിം പ്രതിയുള്ളവനെന്ന് പറഞ്ഞത് സഹാപത്തിൽ ആരെങ്കിലും വല്ലവനും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണേ അവൻ മതവിരോധിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കണേ എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം പ്രതിയുള്ളവനെന്ന് ഉസ്താദ് അബൂസുറാതിയുള്ളവനെന്ന് പറഞ്ഞതും ഇമാം ഇബിനുഹജരു തങ്ങൾ അതിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളോട് പറയണു സഹീബുൽ ബുഹാരി നോക്കിയാൽ അബു സുഫിയാൻ റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരീദുകളാണ് അതേ മഹാബി റതിയുള്ളാഹുവിന്റെ ഹരീദുകളാണ് അങ്ങനെ ബുഹാരി മുസ്ലിം അടക്കം സർവ ഹരീസിന്റെ കിതാബുകളും വലിച്ചെറിയേണ്ടി വരും ഇവർ പറയുന്ന വാദം ഉന്നയിച്ചാൽ അത് സ്വീകരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടു പോകരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യം ജനങ്ങളോട് പറയുമ്പോ ആർക്കും വിഷമം വേണ്ട മഹാനായ മൊഹീദ്ദീൻ ശേഖർ അതിയുള്ളോഹ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെതിരായ വിഷയം കാണുമ്പോ അത് ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് എത്ര ശത്രുത വെച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് മൊഹീദ്ദീൻ ശേഖർ അതിയുള്ളോഹു അല്ലു അവിടുത്തെ ഈ കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജവാത്ത് മുറുക പിടിച്ച് ജീവിക്കണം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം നോമ്പടിക്കണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം കഴിവനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം വേണം ആരവീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അവരെ അംഗീകരിക്കണം സയ്യിതന്മാരെ ആദരിക്കണം സ്നേഹിക്കണം അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ആദരിക്കണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ സദസ്സിനെ ബഹുമാനിക്കണം ആ സദസ്സിന്റെ ബഹുമാനമാണ് ആ സദസ്സിൻ ഈമാനോട് കൂടി ഒരാൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഈമാനോട് മരിച്ച ഈമാനോടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയാൽ ആ മഹാ 
അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ര ബഹുമാനമുള്ള ഒരു വലിയും വേറെ ഇല്ല ഒരു ശൈഹും വേറെ ഇല്ലീദീൻഷ് തങ്ങളാകട്ടെ അവിടുത്തെ ഗുരുനാഥനായ സെലിയുസത്തു റതിയുള്ളു ആകട്ടെ അതിന്റെ മേലെയുള്ള ജുനൈദുൽ ബഹദാദി റതിയുള്ളു ആകട്ടെ അതിന്റെയും അപ്പുറത്തുള്ള മഹാന്മാരാകട്ടെ ഏത് മഹാന്മാരാണെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ മുബാറക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഔലിയാക്കളിൽ പ്രമുഖനായ അതേ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി മഹാനായ ഹബുർ അലൈ ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യും പിടിച്ചു പോയ മഹാൻ സയ്യിദുൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എത്ര കറാമത്തിൽ പറയാൻ സമയമില്ല വലിയ 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 മഹാൻസീസിനാണോ അല്ല സഹാബിയായ മൊഹാബിയാണോ കൂടുതൽ ബഹുമാനമെന്ന ചോദ്യം വന്നപ്പോ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും വലിയും ആരിഫും ഒരുപാട് കറാമത്തുകളുടെ വക്താവുമായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാർക്ക് തങ്ങളെ മറുപടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കയറിയ കുതിര ആ കുതിരയുടെ മൂക്കിലുള്ള പൊടി ആ പൊടിക്ക് തികയൂല കയറിയ കുതിരയുടെ മൂക്കിലെ പൊടിക്ക് തികയൂല ലോകത്തുള്ള ഔലിയാക്കള നേതാവായ എന്താ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു സ്വലമ തങ്ങളുടെ മജിലിസിൽ ഈമാനോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പവറ് അതിനെ വെല്ലുന്ന പവർ വേറെ ഇല്ല അത് അവിടുത്തെ ബഹുമാനമാ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ബഹുമാനമാ സഹാബത്തിന്റെ ബഹുമാനം സയ്യിദന്മാരുടെ ബഹുമാനം എന്താ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അംശം അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതാണ് ബഹുമാനം പക്ഷേ ഒരാൾ സയ്യിദാണ് എന്ന് വന്നാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം റസൂറുള്ള പറഞ്ഞതിന് എതിരെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലാത്ത നിങ്ങൾ എന്റെ സഹായത്തിന് ചീത്ത പറയരുത് ഒരാൾ ഞാൻ സയ്യിദാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ ഉപ്പാപ്പാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഉപ്പാപ്പാന ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാ സയ്യിദ് അബുൽ അല ബുദീന സാധാരണ ജമാത്തുകാര് പറയാ സയ്യിദാണോ ഇല്ലേ ഞാൻ അഡ്രസ് നോക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സയ്യിദാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അബുൽ അല ബുദീനിയെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഇവിടെ മഹാനായ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ മുൻകാവികളായ മൗദൂദി ജനിച്ചതിന് ശേഷം വന്ന ഒറ്റ ആരും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല സയ്യിദാണ് വിചാരിച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ എത്ര സിയാക്കളുണ്ട് ഇറാനിലും ഇറാക്കിലുമൊക്കെ സയ്യിദന്മാരാണ് അവര് അവരെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല സയ്യിദാന്ന ബഹുമാനം അവർക്കുണ്ടാകാം അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ സയ്യിദാണെങ്കിൽ സയ്യിദാണോ എന്നറിയില്ല സയ്യിദാണോ എന്നറിയില്ല അത് വേറൊരു വിഷയം അത് നമ്മൾ വേറെ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ സയ്യിദ് എന്ന് കേട്ടു വരുന്ന ആളുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകേണ്ടിയില്ല അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയുള്ളത്ര ആളെ പറ്റിയാവുമ്പോ നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെ ആ സയ്യിദാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പിഴച്ച വാദമുണ്ട് എന്ന് കേട്ടാലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ തള്ളിപ്പോരും അതാണ് ഈ മാനി നല്ല നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ ദീനിനേക്കാൾ വേറെ ഒന്നിനും വില കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല മഹാനായ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഖിനീങ്ങൾ മുത്തക്കങ്ങൾ ആ വഴിയിലാണ് അതേ വഴിയിലാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളും ആ വഴിയിലാണ് ആ വഴിയിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കി തരട്ടെ മഹാനായ മഹീദീൻ ഷെഫ് റതി അള്ളാഹുനെപ്പോലുള്ള മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള സർവഭാഗ്യവും അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും നമ്മുടെ ശിഷ്യ പരമ്പരകൾക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച പറ്റിയാൽ അബദ്ധം പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പഴശ്ശിയ പഴശ്ശിയിൽ ഒരു കിണറ്റിലെ വെള്ളം കുറെ ആളുകൾ പോയി മുക്കി കുടിക്കുന്നു സുഹാനുള്ള ആ കിണറ്റിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 
അയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം ആ നാട്ടുകാരോട് പറയണം ഈ കിണറ്റിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ടേ നിങ്ങൾ പോയി കുടിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വെള്ളം വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്ക് ഇയാളോട് വെറുപ്പ് കുടിക്കും അയാളെ വെറുപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജനങ്ങളുടെ ശരീരം നശിക്കുമ്പോ നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതുപോലെ ആളുകളെ ഈ മാൻ നശിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ പറയണം നിന്നതിൽ വിഷമുണ്ട് എന്ന് പറയണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അറിഞ്ഞ കാര്യം മൂടി വെക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യത്തിൽ വിഷമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് വിഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുള്ള നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിർവഹിക്കുമ്പോ ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പല പരിപാടി എടുക്കും സുബാനുള്ള ചിലപ്പോ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സഹാബത്തിന് കുറ്റം പറയുന്ന ആളും ഞാനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൂടാന്നില്ല കാരണം വിശമുണ്ടെന്ന് തിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് വിഷമുണ്ടെന്ന് തിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വെള്ളമെടുക്കാൻ പോയതല്ലെങ്കിലും കെൻറ്റിന്റെ സമീപത്ത് ഞാനും പോയിരുന്നു ഒരു ദിവസം പിന്നീട് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടും വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു തവണ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പ്രസംഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പോയി കണ്ടതാ പിന്നെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ടതാ അങ്ങനെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോയില്ല പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സഹായത്തിന് ആക്ഷേപിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അതിന് ശക്തമായി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അത് നമ്മുടെ കടപ്പാടാണ് കടപ്പാട് വീട്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ആ കടപ്പാട് വീട്ടി സമസ്ത കേരള ജമീനത്തുള്ളവയുടെ അലിമിങ്ങൾ മഹാനായ സയ്യിദ് അലി ബാഫ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാചകങ്ങളും ലേറിൽ ഏലിനിങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു പോയി ഇങ്ങനൊക്കെ സഹായത്തിന് പറയോ എന്ന് വിരൽ വെച്ചു പോയി അങ്ങനെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ള സമസ്തക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ചില ആളുകൾ അവർക്ക് ഏലിനിങ്ങളെ വലിപ്പമറിയില്ല അവർക്ക് സമസ്തയുടെ മഹത്വം അറിയില്ല അങ്ങനെ തേതോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് അരോ പറയും മനസ്സിലാക്കിയത് അവന് സമസ്തെ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ അള്ളാഹു ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആളുകളെന്ത് <laughs> ചീത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആലിമിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റേ ഔലിയാണ് നിശേഷിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനൊക്കെ കള്ളം പറയും അത് അവരെ സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങളും ഉപ്പാപ്പാരും കേൾക്കാത്ത പരുതു അവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അവരെ സൂക്ഷിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവരെ സൂക്ഷിക്കണേ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ മഹാനായ സംസുബി മുഹമ്മദ് ഉസിയാരവറുകൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹോട്ട് ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പൊതുവി തങ്ങളും മടങ്ങൂട് ശൈഹും സിയാക്കള തബുർ സിയാറത്തിയാൻ പോയിരുന്നു എന്ന് ഒരുത്തൻ പറയുന്നു ഏത് സിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലവിൽ മംഗുറമി ഖത്തുസാഹു സെറോലി തങ്ങൾ എതിർത്ത സിയ ഉമർക്കാദി വലിയ അള്ളാഹുന്റെ ശക്തമായി എതിർത്ത സിയ അങ്ങനത്തെ സിയാക്കള തബുർ സിയാറത്തിയാൻ വേണ്ടി മടവൂര് ശൈഖ് പോയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നിന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശുദ്ധമായ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതിലൊന്നും മുസ്ലിമികൾ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു റസൂൽ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പിൽ ുംയ്യിദന്മാരെ <laughs> 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 
അള്ളാഹു തലദുരായി സുഅഫിയത്തും കൊടുക്കൽ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത് അലിബാഫക്കത്തുകൾ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പ്രസിഡന്റ് അലിബാഫക്കത്തുകൾ രണ്ട് കമ്മിറ്റി ഒന്നിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എപി സാദ ഒന്നിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അലിബാഫക്കത്തുകൾ അള്ളാഹു തല രണ്ടാൾക്കും ദുരായി സുഅഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും വേറ്റി കൊടുക്കല്ലെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ മുഴുവൻ ബറക്കത്തും ആ രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്താണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുപോലെ സിറാജ് ഹുദയുടെ മുഴുവൻ പറക്കത്തും അവിടെ വലിയ വലിയ സയ്യിദന്മാരെ മക്ബറ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് സുന്നത്തീയമായത് നശിപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ് കുറ്റിയാടി ആ സ്ഥലത്ത് സുന്നത്തീയമായത് സ്ഥാപിച്ചു എന്നതാണ് അതിന്റെ പറക്കത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മതിപ്പ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആള് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ കാണാൻ പോയി തങ്ങള് മേലെ ഇരുന്നെടുത്തു തന്നെ കാശേരം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ചോടയിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതെല്ലാം വാട്സപ്പിലിട്ട് എന്തിനു തങ്ങൾ അംഗീകാരമുണ്ട് എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ അംഗീകാരമുണ്ട് എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ എന്തെല്ലാം കബളിപ്പിക്കലാണ് നടക്കുന്നത് അതിലൊന്നും മുസ്ലിം നിൽപ്പെട്ട് പോകരുത് മനസ്സിലാക്കി ഏത് മുജാഹിദ് വന്നാലും ഏത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വന്നാലും ഏത് തമിഴ് ജമാഅത്ത് വന്നാലും ഏത് വ്യാജ തൊലീഖത്ത് വന്നാലും ഏത് പുത്തൻവാദി വന്നാലും അവരെ നെഞ്ചൂക്കോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പിൻബലത്തോടെ ഹദീസിന്റെ പിൻബലത്തോടെ ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബിന്റെ പിൻബലത്തോടെ സൂഫിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ ഔലിയാക്കളുടെ കിതാബിന്റെ പിൻബലത്തോടെ ഏത് ഫസാദ് ഇറങ്ങിയാലും അവരെയെല്ലാം ഇരുത്തേണ്ട അടുത്ത് ഇരുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ആരും സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുള്ള മേത്തോട്ട് കളിക്കണ്ട എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള